Okay, can you hear me, guys? Yeah? Hello? Hello? Can everybody hear me? Or no? Yes. Oh, yes, finally. Yes. Okay, are you see? Ah, the teacher is not a, he's a technology girl. Huh? Not too bad, right? Not too bad for an old woman. <laughs> All right, very good. Now let's double check if I can share the screen that we were talking about. Allow me just one moment because I need to pull it up. Okay, cool. Hopefully we can share it this time, okay? Let's cross our finger, guys. Let's cross our fingers. Woohoo! Okay, yeah, you see? Yes. Uh, no, nada de see you tomorrow. Mm -mm. <laughs> ¿Quién dijo eso, Ernesto? O Morango, Peñate, ¿quién fue? Ah. Juro que nos íbamos a ir a, a, a ver, si no vamos a ver mañana, pero para tu bicón, nada que ver con lo demás. <laughs> Muy bien. Bueno, chicos, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? ¿De qué tanto nos acordamos? Veamos la primera. La pri vean la primera imagen. ¿Será A, flu? ¿Será B, measles? ¿O será C, broken arm? ¿Qué piensa usted, sí. Ernesto? Flu. Flu. ¿Es a flu o es da flu? Da flu. Da flu. Excellent job, sir. Mr. Moran. Number two. ¿Será sneeze, shivering o stuffy nose? <laughs> Ay, le tocó una dura, ¿verdad? Yes. ¿Qué es sneeze? Sneeze es... Achu. Estornudar. Ajá. Eh, creería que la segunda. Ah, shivering. Ex exactly, shivering. Very good, excellent. Franklin. Hello, my man, Franklin. Hi. Hi. De la Hi. número tres, será A, headache, B, stomachache, o C, backache. Backage. Backage. Excellent job. Jesse, what about number four? It's a fever. It's a fever. Why is a fever and not a cough? Mm, porque le está midiendo la temperatura. Exactly. Very good. Para, bueno, empecemos a ver algo. ¿Cómo se dice termómetro en inglés? Mm, I don't know. Thermometer. <laughs> Very good. <laughs> uh -huh. What about uh, my man Peñate? No estuvo ayer, pero no importa. Ok, ¿será A, faint? ¿Será B, fever? ¿O será C, measles? Uh, measles. Very good. Es, es, ¿Sería da measles? ¿O solo measles? ¿O a measles? ¿Qué dicen? No. The measles o solo no. measles. Exactamente. Very good job. Very good job, Jesse. Ok, let's move on. Oh, aquí vamos a ver. A ver, Alex, ¿puedes hablar hoy? Me haces, me haces. Ok, me haces. Al, algo, teacher. Un poquito, muy bien, Alex. La, tenemos este que está el señor aquí. O sea, Dizzy, Dizzy es alguien que, que se marea. Dizzy es marearse. Heart attack, ataque al corazón en cold, frío o, 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 o resfriado. ¿Cuál cree usted que es la opción correcta? B. Sí, muy bien, porque vemos que se está tocando el corazón, ¿verdad? Muy bien. Very good, Alex. Eddie. My girl, Eddie. How are you, girl? Very good. Vemos acá que alguien se está rascando por todas partes. ¿Será A, each? ¿Será B, rush? ¿O será C, B, rush? Rush. Mm, pero no tiene la, la, la piel roja. Um, ah, itch, itch. La ah, ichi. Ichi es que ay, me pica. Ichi es como comezón, ¿sí? Okay, Ese es ichi. Very good. Itch. Okay. Itch. Jimmy. What about? No, este no se ve mucho. Vamos a la siguiente. What about ese que tiene el dedito? Será B, bleed, perdón, broken R, o es solo un tom. ¿Qué cree usted? Number C. Number C. Exacto. Sería como dedo entumecido, ¿sí? O dedo golpeado. 
Very good. Engelbert, how are you, sir? Vamos a ver si ya se conectó Mr. Engelbert. Oh, sí, no, ahorita se está conectando, dice. Bueno, Ernesto, le tocó otra vez. ¿Cómo la ve? <laughs> Very good. ¿Qué tal? Ahí tiene, mire, un problemita ahí el muchacho. ¿Será miso, asma o cold? Asma. Asma, very good. Asma. Y sería, ¿a asma, da asma o solo asma? Asma. Asma, very good. Very good. Peñate. No, mamé, Morán. Morán. No se me escapa. Moran, mírala esta, esta cough, two cage or sore throat. Sore throat. Eh, sore throat, very good. Hoy sí, Peñate, we have A, cough, we have B, sore throat, or we have C, rich in. Ajá, <laughs> uh -huh. very good. Es una combinación de vómito, mareo y... Nauseas. Very good. Mikey, what about this one? A cold, reaching, or asthma? Hello, Mikey, are you there with me? No, creo que Mikey no está aquí por el momento. Se ha levantado. Okay, what about you, Jesse? It's a cold. It's a cold. Very good. Okay. Eddie, what about the next one? Is it bleed, rush, or faint? Faint. Okay, very good job. What about uh, Jimmy? What about the next one? Uh, is a sore throat? Is a stuffy nose or is cough? No. Which one? A, B, or C? What do you think? Mm -hmm. Number B. Letter B is toffee nails. Very good. Nariz tapada. Okay, frankly, what about this one? Letter B. Letter B. Broken? Um, um, broken leg. Broken leg. Very good. Oh, Engelbert, what about this one? The next one. Is A, B, or C? Enelbert, are you with me? Hello, Enelbert, are you with me, sir? Okay, exactly. Sneeze. Very good. Letter A. Uh, Ernesto, sneeze is estornudo. What about this one? Oh. I think chicken pox. Uh huh. Headache or flu? Which one do you think, Ernesto? What's wrong? I think uh, chicken pox, no sé. Chicken pox es lo que a uno le sale cuando tiene varicela. ¿Sí? Oh. Es los granitos de la varicela. Entonces no puede ser eso. No. ¿Qué tiene en la cabeza? Headache. Headache. No. Ok. Dígame la oración completa. Ella tiene dolor de cabeza. She, no she. She, very good. She. Have or has? Has. 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 Has, has. has que? A headache. Very good job. Okay, Mr. Moran, what about the, the next guide? Sore throat, cough, or dizzy? Cough. Cough. Dígamelo. What's wrong with that girl, with that man? He has a cough. Very good. And last but not least, Jesse. What about the last one, Jesse? What's wrong? He, he has toke cake. Toke? Uh, two days. Very good job. Excellent. Muy bien. Hemos hecho hoy un recap prácticamente de la, algunas eh, illness, sickness o enfermedades que hemos visto. Pero saben que para enfermedades también tenemos treatment. Tenemos soluciones, ¿verdad? Yes. Common treatments. Che chequearon la clase de hoy va a hablar acerca de common treatments ¿Sí? tratamientos comunes que nosotros usamos para las enfermedades en general de hecho es lo que vamos a ver ahorita ok ¿lo pueden ver ahorita? ¿sí? no ¿no, ¿No pueden verlo no. nada? ok no. déjenme entonces 
volver a ustedes y volver a compartir. Hola. Very good. Okay, see everybody here. Okay. Now, guys, can you hear it? Can you listen? Yes. To it? Yeah? yeah. Can you see? Yes. Okay, cool. Yes, We're going to talk about common health medications. O algunos eh, medicamentos comunes para la salud y vamos a ver ejemplos. ¿Sí? Bueno, yes. por ejemplo, la primera, capsules. ¿Sí? Son cápsulas. ¿Sí? Cápsulas. Puede ser cápsulas para la gripe, cápsulas para la tos, cápsulas, depende de lo que usted tenga, para la alergia, etc. Pero, ¿por qué? Porque vienen en forma de cápsula. Pero también hay pastillas que no vienen en forma de cápsula, sino que de esas redonditas que nos dan en el seguro social, ¿se recuerdan? Ok. Tabletas. Exacto. Se dice pills. En inglés, pills, pills, para las pills también, por ejemplo, las sí. aspirinas, ¿son cápsulas o son pills? Cápsulas. Las aspirinas. Ah, pero pills, sí. very good, la pills. mayoría viene así, exacto. Y las pills las utilizamos para el dolor de cabeza, right? ¿Para qué más? Exactly, very Flu. good. Flu. Stomach age, etc., right? Muy bien. ¿Qué tal, por ejemplo, si tenemos tos y nos, la mamá nos frota algo en el pecho y en la espalda? Okay, in the chest. ¿Y cómo se dice espalda? Back. 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 Exacto. ¿Qué es lo que nos ponen chest. usualmente? Big. Big, exacto. Big. Big, big. big vaporú, exacto. Eso es un ungüento, ¿no es cierto? Yes. Ok. ¿Cómo se dice un cuento en inglés? Ointment. 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 No ointment como cerdito, no. Ointment. Ointment. ¿Sí? Ointment. Llevo una T. Muy bien, very good. Yeah. Esos son ungüestos, ¿verdad? Pero también cuando uno se quiebra el brazo, la pierna, o si Peñate y Morán y Franklin se van a jugar sábado y domingo, Terminan como un exceso de utilización de músculo, ¿verdad? Y le puede dar un desgarre. ¿Sí? Y entonces, usted tiene que usar una cremita para el músculo. Eso se dice muscle cream. Muscle cream. Que también es un ointment, ¿no es cierto? Muy bien. Pero imagínense que en el caso de Alex, Alex ahorita está enfermito y necesita medicamento. ¿Qué tipo de medicamento puedo usar para la tos? Mire, tenemos Syrup, que es un jarabe. Syrup. Y tenemos también algo que se llaman dulcitos para la tos o caramelos para la tos. Cough drops. drops. Uh -huh. Muy bien. No, no me voy a decir sweet. Cough, no. Cough drops. Son caramelos para la tos. Hay de big, ¿verdad? Hay de, hay de miel, etc. Tenemos diferentes marcas. ¿Hasta ahorita vamos bien? Sí. Bueno, very good. Ah, yes. Ok. Pero también tenemos medicamentos para la nariz y para los ojos. Por ejemplo, alguien que tiene una allergy <risa> o tiene sinus problems, problemas de salud, cold o gripe y está... No, que no puede hablar, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Qué necesita? ¿Se necesita un nasal spray? ¿Spray nasal? ¿Sí? Y si tiene red eyes, conjuntivite o algo así, utiliza eye drops, gotas para los ojos. Pero también, si tiene otitis, problemas de oído, utiliza lo que es ear drops, ¿sí? Son gotas para los oídos. Lo único eh, que va a cambiar... Eardrops. Eye drops. Eh, ¿Qué es drops? Gota. Gota, ok. Gota. Uh -huh. Exactamente, son gotitas. ¿Estamos bien, Saurita? Very good. Ok, ¿y qué tal si estaba en la cocina y me corté? ¿Qué necesito? Bandita. Una bandita, exacto. ¿Cómo se dice bandita? Bandages. Bandages. 
Ajá, ¿y cómo Uy. se dice? ¿Y qué tal si me quebré el brazo? Bueno, me, me lastimé el brazo o el tobillo por andar jugando tanto. Una venda. Una venda. ¿Cómo se dice? Elastic band. Mire. Elastic band. Elastic band. Muy bien. Hemos cubierto como muchas cosas en general, pero hay más. Por ejemplo, está antiacid, que es antiácido para el estómago, ¿sí? Muy bien, estas son algunas. ¿Por qué vamos a ver eso? Hoy vamos a repasar ahorita the pronunciation, ¿sí? Pero también vamos a ver cómo usted puede indicar eh, qué cosas puede tomar para que si tiene otra, una o X enfermedad, ¿le parece? Hoy vamos a estar hablando entre nosotros. Hoy vamos a hacer mucho conversation. Today we're going to develop the reading and the speaking skill. ¿Sí? Skills. O sea que habla o habla. ¿Qué le parece? That's great, right? Okay, cool. De eso se trata. Muy bien. Let's recap. Vamos a retroalimentar o a, a volver a dar como una chequeadita. Wow, ¿quién es ese? Muy bien. Repeat after me. Who's that guy? Oops. ¿Quién será? Saber, ¿verdad? Very good. Okay, repeat after me, guys. Capsules. 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 Very good. Peels. 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 Ointment. 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 No quiero ir como oint de cerdito. No. Quiero ir la dos T. Ointment. 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 Very good. Excellent. Syrup. 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 Very good. Cough. Drops. Drops. Cough. Drops. Cough. Drops. 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 Very good job. Okay. Nasal spray. Nasal spray. Ajá. Aquí hay algo que detecté. Miren que esa teacher tiene unos oídos de tísico que para qué vieran, ¿eh? Oiga. Vean la palabra esta. Es solo esta palabra. ¿Lleva una E? Adelante, Torre Romero. No, ¿verdad? No. Lleva no, solo una S. Ups. ¿Quién está haciendo tanto ruido ahorita? El proceso mínimo de discreción del operador en November 576 Unit for Whisky. Ups, ¿quién es? <risa> ¿Cómo despega, que? Despega, despega. Meteorol, ¿verdad? El meteorólogo. El meteorólogo. Si le puede bajar un poquito, se lo agradecería el muchísimo. Ok, porfa. Hernández, creo que. Es... Ay, 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 por, por favor, Mr. Enelbert. Merci, monsieur. Gracias. Ok, ok, guys. So, miren esto. No hay una es, no hay una E antes. Por lo tanto, no me va a decir spray. Mm -mm. Tiene que pronunciarlo con la S. Ese es uno de los sonidos que más cuesta. Spray. Sí. ¿Se acuerda Great. cuando una llanta se está desinflando? ¿Cómo le hace? ¿Verdad? Right. Ok, quiero que todos hagan ese ejercicio. Right. Háganlo. Right. Solo háganlo. Ajá, muy bien. Siente un airecito, ¿verdad? Sí. Ok, entonces hoy vamos a, a pronunciar eh, la parte que es P-R-A-Y. Pray. Diga. Pray. 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 Vamos a unir, vamos a pronunciar otra vez solo la S. Pray. 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 Ok, vamos una vez más y después lo vamos a combinar. No se me vaya, Peñate. Pray. 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 Ok, está bien, perfecto. Entonces, combinémoslo, ¿sí? Pray. Spray. Spray. Ok, vamos uno por uno, ok, porque quiero ver cómo van cada uno. Morán. Ok. Dele. Spray. Very good. Franklin, I want to hear you. Spray. ¿Cómo fue? Spray. 
Very good. Jesse, go ahead. Spray. Otra vez. Spray. Very good. Alex, go ahead. Spray. Very good. Enelberg, go ahead. Spray. Otra vez. Spray. Otra vez. Mm -hmm. Spray. Again. Spray. No, vamos otra vez. Escu escucha. Spray. Spray. Exo. Very good. Peñate, go ahead. Spray. Again. Spray. Very good. Ernesto, go ahead. Spray. Very good. Good job. Eddie. Spray. Again. Spray. Very good. Jimmy. Spray. Again. Spray. No te oigo. Otra vez. No te oigo, Jimmy. I cannot listen to you. I cannot hear you. Spray. Very good. Very good. Okay, guys. Just, ya ven que no es tan fácil. No okay. Quiero. Ajá. Muy bien. Hoy pronunciémoslo todo. Nasal spray. Nasal spray. Nasal spray. Very good. Okay, spray. vamos. Eye drops. Eye drops. Eye drops. Eye drops. Very good. Eye drops. Bandages. 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 No, no bandages. 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 Very good. Oh, band, si usted quiere. <laughs> ah, no, pero, pero esa es la forma cortita. Eh? Ah, no. La forma larga. <laughs> ok. <laughs> Por último, elastic band. Elastic band. band. Así como band de banda, ¿no? Elastic band. Elastic band. Ok. Ya, ya muchos los chinchineos. Les toca a ustedes solitos. Okay. One, two, three. Go, guys. Capsules. No los escucho. Hola, Jorgito. I want to hear everybody. Hola, buenas noches. Buenas noches. Very good. Next one, guys. Heels. Heels. Very good. Next. Ointment. Again. Ointment. Ointment. Very good. What about this one? Ointment. Side up. Side up. Side up. Side up. And? Cough, Cough drops. drops. Cough drops. Very good. Cough drops. Nasal spray. Nasal spray. Nasal spray. Mm -hmm. Eye drops. Eye drops. Eye drops. Very good. And this Eye one? Drops. Bandages. Bandages. Okay. Very good. Okay. Muy bien. Hemos visto algo general. Bueno, hoy pongamos en práctica lo que hemos visto prácticamente desde el lunes. Las partes del cuerpo. Eh, qué es lo que me, me, cómo me siento, qué es lo que me pasa y los remedios que podemos utilizar para controlar X o Y enfermedad. Muy bien. Así que ta, 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 lo vamos a poner en práctica. ¿Ok? Pero antes de hecho, nos vamos a ver, por ejemplo, eh, si alguien tiene cough, por ejemplo. Quiero ver, le voy a poner algo más, más grande porque esa letra no se ve. A ver aquí, no, una más grande, vamos a ponerle una. Ja, esa está buena. Ja. Si alguien tiene cough, ¿qué dijimos que es cough? Tos. Tos. Tos, exacto, muy bien. Ok. Usted puede decirlo de varias maneras. Si alguien tiene tos, Peñate, si alguien tiene tos, ¿qué le recomendaría a usted en español? Arabe. O... Oh. O dulce de. Ajá, pero ¿cómo le diría usted? Por ejemplo, Alex. Alex tiene tos. ¿Qué le diría usted? Tiene, hey, tomate tal cosa. ¿Cómo diría usted eso? Tome ese. Eh, toma jarabe. Ok. Toma jarabe. O, o come dulce de menta. Ajá. Eso, caramelo de menta. ¿no? Ajá. Ah, podría ser caramelos para la tos. Por ejemplo, usted puede decir, toma, take. You, you take cough, cough drops. Cough drops, ok. O si usted lo quiere decir más polite, más educadamente, 
Porque usted le puede decir de un solo, mira, tomate estos dulces o comete estos dulces. ¿Sí? Pero si usted lo quiere decir más polite, usted puede utilizar mi modal verb, que es un, es un verbo modular, que se llama should. Es para aconsejar, ¿sí? Entonces, ¿cómo le diría usted? You should, you should take, deberías tomar soft cough drops. drops. Soft cough drops, drops. o you podría ser syrup, ¿sí? Syrup. Exactamente, muy bien. O puede visitar al doctor. You should go to the doctor, ¿sí? En este caso. Muy bien. No vemos, no, no miro lo, lo, lo que se escribe. No, ah, no lo miran. No, Nadie. No, 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 no. Perdón. I'm a brand new with the technology. My apologies for that. Vamos a ver. Okay, let me know if, if you see it, okay? Hoy sí. Hoy sí. Yes. Pero lo que pasa es que yo no los veo a ustedes. Fíjense, a mí me gusta verles sus caritas. Así que necesito que todo mundo esté en visto, por favor. <risa> Ajá, ay, ahí está, ahí está Jesse, ahí está Alex. ¿Y qué tal? ¿Y Eddie? ¿Y Jimmy? ¿Y Engelbert? Ay, ahí está Jorgito, Rubén, Morán, Peñate, Ernesto. Very good. Me falta Jimmy, me falta Engelbert. Muy bien. Al menos vamos a ver algunas caritas hoy. Ah, ahí está Engelbert, ¿eh? Muy bien. Hola. Muy bien. ¿Ven ahorita la pantalla? ¿Ya? Sí. Yes. Cool. Yes. Ok. Cuando tiene tos, usted puede decir, take some cough drops. Toma algunos dulcitos de menta. O, take some syrup también. Pero si lo quiere decir más formal, hola Jimmy. Hello. Dice, you should take, the, you should. Esto should sería deberías de. Sí, es como una sugerencia. You should take, deberías tomar, cough drops. Sí, syrup. O go to the doctor, sí. Muy bien. En el caso, o oh, si usted quiere decir, también cuando alguien tiene tos, tiene que descansar, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Yes. Ok, entonces puede decir, take some rest, toma algún descanso. Uh -huh. Ok. O oh, si usted quiere decirle, mire, tienes que irte a la cama. You should. You should. You should what? You should, exactly, you should go to bed. You should go to bed. Very good. Pero qué tal, por ejemplo, si estamos hablando de headache. ¿Sí? ¿Qué era headache, dijimos? Dolor de cabeza. Muy bien. Dolor de cabeza. Exacto. A ver, ¿qué me van a recomendar para el dolor de cabeza, chicos? Que descanse, que duerma. Exactly. Ajá. Sí, eso es cierto. Eso es buenísimo. De hecho, es lo mejor. ¿Verdad? Ups, aquí, aquí. Vamos a ver. Ok, es lo mejor. Pero, ¿cómo sería usted descanse? Yes. Ok. Take, take, take some breaths. Take some breaths. Muy bien. O igual, ¿verdad? You should go to bed. Pero, ¿qué, qué más podemos hacer? Si alguien tiene dolor de cabeza. Uh -huh. You should take the pills. Yeah, very good, Ernesto. You should take some pills. Algunos. Okay, you should take some pills. También you should take aspirin, ¿verdad? We should take aspirin. Muy bien. ¿Qué más? Mhm. Uh -huh. Para el dolor de cabeza, ¿qué más? ¿Solamente? Ok. ¿Qué tal, por ejemplo, si yo tengo... Mm, 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 si yo tengo un dolor muscular? Dolor muscular. Uh -huh. I, I, I have a muscle pain. ¿Sí? Tengo un dolor muscular. ¿Qué debería de usar para calmarlo? No, crema. Take some mm. massage. Ah, take some massage, ¿verdad? Massage. Massage, very good. What else? 
Mousse and cream. Ok. Ok, sería ponte un poco de, de crema muscular, ¿verdad? You should, you should put, you should put some muscle, muscle cream. cream. You should put some muscle cream. Deberías de ponerte un poco de crema muscular. ¿Qué más? You should put some. Very good. ¿Qué otro problema de salud vimos? Ah, you should put some ointment. Very good. Very good. ¿Quién dijo ointment? Muy bien. Ok. Oh, put some ointment. Okay. Put some ointment. Very good. Excellent job. Y finalmente, vamos a una más. Le duele el estómago. Stomach cage. Very good. Stomach cage. Mm -hmm. Stomach cage, ajá. Uh -huh. Dolor de estómago. You should take a seltzer. You should take a what? Alcacelcer. Oh, ok. Mm, Alcacelcer. Yo creo que eso sería un antiácido, ¿no es cierto? Sí. Ok. <laughs> you should take. Y eso tomo. And, uh -huh. An antiacid, ok. Yeah. ¿Por qué an antiacid? Porque va una vocal. ¿Lo remember? Okay. Very good. Uh, yes. Ok. Y si, por ejemplo, usted se enferma mucho, ¿verdad? Que de la gripe, que de la tos, que, que se cae, que se raspa, etcétera, ¿verdad? Que le conviene tener. Okay. Un kit de primeros auxilios. Yes. ¿Sí? ¿Cómo se dice kit de primeros auxilios en inglés? First. Ajá. Uh -huh. First. First the kit. Exactly. First aid kit. Exactly. Kit de primeros auxilios. Interesante, ¿verdad? Very good. Excellent. Muy bien, guys. Bueno, vamos a poner en práctica everything that we have learned so far. Yeah? Are you guys ready? Yes. <laughs> let's, let's practice I between you and me. Who so said I don't know? Ernesto. No. Peñate. Morán. Yes. <laughs> Morán. Why, Morán? Yes. Come on, you can do it, boy. <laughs> You're a really smart guy. You will have a headache after this class, you know? <laughs> I'm just kidding. Very good, guys. Okay, are you guys ready? Yes. Okay. Or would you like to make like a quick practice? A quick review. Por ejemplo, si alguien dice, um, how do you feel today? ¿Cómo responde usted? Jimmy, tú estuviste en la clase de ayer. ¿Cómo te sientes hoy? Mm -hmm. How do you feel today? ¿Cómo te sientes hoy? Mm -hmm. I very good. I feel very good. I feel very good. Very good, eh, mm -hmm. Jorgito. Acuérdense que ayer vimos que cuando uno utiliza feel, feel más un adjetivo. ¿Sí? Ya sea positivo okay. o negativo. Negativo. ¿Sí? Positive vimos fine, good. ¿Qué más? Great. Great. ¿Qué más? Terrific. Bad. Terrific. Very good. Y si usted dice increíble, tú tienes que decir awesome. Okay, awesome. Increíble. Awesome. awesome. Se los voy a escribir ahorita en el chat. Awesome. Awesome. ¿Sí? Increíble. ¿Sí? Muy bien. Y como es algo bonito, tiene que haber energía. Poder, fuerza en lo que decimos. Pero qué tal si usted se siente muy mal, como en el caso de Alex. Vimos los negativos, right? I feel bad. Uh -huh. I feel sick. Very good, Jesse. I feel awful. Awful, terrible. Awful. Aquí, aquí se lo escribió otra vez en el chat. Awful, terrible. Awful. Mm -hmm. Terrible. 
Terrible. Very good, Peñate. Terrible. ¿Qué más? Miserable. Miserable. El que les costó tanto, ¿no? Pronunciar, es que es difícil. Miserable, pero you can do it. Miserable. Exactly, etc. Muy bien, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Y entonces usted pues, le quiere preguntar, bueno, ¿y por qué se siente así? ¿Se acuerdan las dos preguntas? Wrong? What's wrong? Very good. Moran, another one. What's wrong? What's wrong, Jesse? What's the matter? What's the matter? <laughs> exactly. What's wrong? Se lo voy a escribir otra vez en el chat. What's wrong? Question mark. What's wrong? What's the matter? What's the matter? What's wrong? Okay. What's wrong? What's wrong? What's the matter? Entonces usted tiene que decir, usted ya tiene que utilizar el verbo have con un noun. ¿Se recuerda? Si usted, por ejemplo, tiene, gri tiene fiebre, ¿cómo diría yo tengo fiebre? I have a fever. I have a fever. Very good. Y si usted dice, yo tengo tos. I have a cough. I have a cough. cough. Have a cough. Oh, yeah. Muy bien. Eh, ¿Cómo diría usted, tengo dolor de cabeza? I have, I have, a, headache. I have a headache. Very good. Es algo muy importante. Nunca se le olvide el artículo indefinido a o an o da. ¿Sí? No, a o an, porque da no es indefinido. Sería... I have a headache, dice usted, ¿verdad? I have a headache. I have a headache. Very good. Exacto, muy bien. Entonces, si usted le pregunta, what's the matter, what's wrong, tiene que decir lo que usted tiene. Y how do you feel, tiene que expresar cómo se siente usted. ¿Sí? ¿Entiende? Bueno, very good. Vamos entonces a hacer, eh, entre todos, vamos a practicar, ¿les parece? How many we are? We are nine. Which that means it's going to be three groups. Okay. Are you guys ready? Because I don't know who you, who's going to be with who. Ha <laughs> ha. No sé quién va a estar con quién. Démosle. Tenemos diez minutos. Tenemos cinco minutos para practicar, eh. Y no crean que voy a estar viendo quién practique y quién no. <laughs> are you guys ready? <laughs> yes? Yes. yes. Levante la manita. Yes. Cool, excellent. All right, guys. Aquí vamos. Ok. Ya les va a llegar la invitación. Cuando llegue me confirme. Very good, Alex. Very good, Jesse. Very good, Jimmy. Ok, you can start your group right now. Very good, Moran. What happened with Eddie? Very good, Eddie. Very good, Peñate. We're missing George and Engelbert. Very good, George. We're missing Engelbert right now. Hello, guys. Hi. 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 I want to listen to you. Go ahead. Pretend that I'm not here. Okay. <laughs> okay I'm going to, I'm not, you're not going to see me, okay? Go ahead. Okay. Dale, eh... pregúntame vos a mí. Ash. What the matter? Uh, I I find I feel good. I feel good. I feel great. Mm -hmm. Okay. Ahora hagamos la otra como como que si estuviéramos mal. Ajá, uh, cabal. <laughs> What the matter? What the matter? Uh, I have. I have a cough. 
ah, okay. because I am flu. I am flu or I have I, a flu? I, I have, I the have flu. a flu. A I, flu or da flu. flu? Da flu. Exactly. Very good job. Sí. Do you have a fever? Uh, no, but I don't know. <laughs> <laughs> Así es verdad. I have. I have a headache. I have a stomach ache. Stomach ache. Uh -huh. I have a stomach ache. Y tú dices I have. I have a headache. Uh -huh. I have. Okay. Ah, uh, si yo le pregunto y si yo le pregunto, um, y me dice que tiene dolor de a ah, o cómo no más pone. Tos? Tengo tos. Ah, tos. What's the matter? What's the matter? I have, I have a coke. Coke. Have... Correcto, sí. Uh -huh. I have a coke. I have a coke. Uh -huh. ¿Qué se dice? I have a coke. Sí, sí, así. Okay. Uh, ahorita. Ponemos... Hagamos hoy de sentir, de sentir tú ella o no, eso no. Mm, vaya, hágame, hágame una pregunta. Sentir. Eh, you what have. Is... What you is... is... Creo que es que what que. What what es eh, casi no la escuché, mami. Pero te, te quiero preguntar cómo te sientes. Ah. Ajá, pero aquí lo tengo. What do you feel? Bye. ¿Cómo te sientes? Sí, como no estuvimos ayer, se, se siente. Va. How, 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 do you, how do you feel? Ah, sí, aquí lo tengo. How, how do you feel? How do you feel? I feel... I feel, I feel very good. I feel Chacos. awesome because you're practicing. Hi! Hi, <laughs> <laughs> Kacha! Congratulations! Oh, you feel nervous because I'm here. No, don't worry. Let's keep Richard, on practice, okay? Yeah, go ahead, sir. Richard, es que como eh, por el trabajo le decía yo al que no, no he podido conectarme ni ayer ni hoy, y sí se siente que uno está como... Como bueno, que perdiditos. Como en el aire. No, pero sí. para eso tienen los videos, para chequear sí. los videos, all right? So no excuses. <laughs> but I understand that. Y por eso chequeen siempre la plataforma para más o menos ver de qué va a tratar. Okay. 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 Bueno, un poquito. No, no hay problema. Okay, los dejo entonces. Chao. Gracias. Bye. How do you feel? ¿Qué otra? Um, había otro, otra pregunta de eso. What's wrong? What's wrong? Para... Es como what's the matter, ¿verdad? Ajá. What's, what's the wrong? matter or what's, what's wrong? Matter? What's exactly. Wrong? I, I find, I find good. Eh, no, no. Eh, I'm, I, I'm good. No. I have, I have. I, I have a good. Uh -huh. No. Si so usted dice, no, how no. do you feel? Is I feel good, I feel fine, I feel terrible. Si te dice, what's the matter or what's wrong? Ahí tú dices, I have a cough, I have a headache. ¿Sí? Uh -huh. ¿Y si no tengo nada? ¿Cómo le digo? I, I don't I, have I, anything. I... Or oh, nothing. Nothing happens to me. Okay. Nothing yeah. happens to me. I'm fine. Okay. I'm fine. Okay. Uh -huh. Very good. Okay. okay. También podríamos usarlo como... El what's wrong, eh, ay, no sé cómo formularlo, para preguntar, preguntar qué tenés, pero a nivel no de, 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 de que tenés una enfermedad, sino de cómo te sentís, o cómo, no, no sé cómo, no, no ¿Cómo te sentís, how, how, how do, do you feel, feel? very how good, Moran, excellent, pero si quiero contestar, por ejemplo, me siento nostálgico o algo así, me estaba verificando. Es siempre, how do you feel? 
Exacto. ¿verdad? Ah, ok. O si usted, por ejemplo, es así cherada, ¿verdad? Como usted, con Eddie y con Morán, que sí son uña y carne, uña y mugre. ¿Quién es la uña y quién es la carne? Yo no sé. Ok. Entonces, como decir, y mira qué onda vos. What's up? What's up? Eh. What's up? What's up, boy? What's up, girl? Pero ese es más slam, ya es más calle, pero ya es más si usted es muy together con la otra persona, ¿sí? Si es la primera vez que lo conocen, lo van a decir, what's up? Porque si dirías, ¿qué onda? No, no, no. ¿Ok? Very good. Ok, okay guys. Let's return back together, ¿ok? Time is over. Ok. 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 Oh. Hi. Hi. Okay, we're returned together with the main session right now. Okay, did you practice? Yes. It's good, right? Speaking is different. Okay, there you go. We will try to put in practice what we have seen every single session, and every single session will be a conversation part. Okay? We're going to put in practice everything that we have seen during the class. Vamos a poner en práctica todo lo que hemos visto en la clase y vamos a ver que cada sección va a haber un speaking part, una parte de hablar, ¿sí? Uh -huh. Para que vayamos soltando. ¿Ven que ahorita le estoy hablando más inglés que español? Sí. Yes. Va a llegar un momento en que solo inglés les voy a hablar. Ha. Ok. Very good, guys. ¿Saben qué? Déjenme de decirles que se acabó. <laughs> Time is over. Time out. Time is over. Muy bien. Hemos, ¿Ven que hemos puesto en práctica todo lo que hemos visto? Las partes del cuerpo. Eh, cuando usted quiere preguntar qué le pasa. Y lo que único que me faltó y lo que yo creo que ustedes no pusieron en práctica es los consejos. ¿Sí? Si me duele la cabeza... Le hubiera puesto, oh, you should take some pills. You should go to the doctor. You should take some rest. ¿Sí? Eso es lo que me faltó. Eso lo vamos a poner en práctica mañana. ¿Les parece? Mañana va a ser una sección bien cargadita. Ok. okay. Exacto. Así que a estudiar. ¿O a estudiar? ¿Sí? Okay. Están haciendo los knowledge tests, ¿sí? Las prácticas que están en la plataforma. Porfa, súper yes. importante. Para que vayan retroalimentando y pueden hacerla cuantas veces quieran para practicar y sacar la nota que ustedes quieren. ¿Sí? Son como dos o tres. Que tienen, en cada sección tienen que tenerlas todas en cada semana. ¿Sí? Okay. Chévere. ¿Alguien, antes de terminar, ¿alguna duda? No. ¿Comentario? No. No. ¿Reclamo? <risa> Habla ahora o calle para siempre. <risa> Ok, hopefully Alex feels much better no, tomorrow. No, solo asignaríamos la banda 1 y 3 en el caso. ¿Perdone? Uh -huh. eh, me está hablando no, con nosotros. Pero, no, exacto, con nosotros. no es con nosotros. No, 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 no. Sí, aquí hay un gatito, mire qué lindo. Hola, Alex. Hola. Hi, Michi. Muy bien, mire qué lindo, tenemos un nuevo estudiante de cuatro patas. Se fue. Y, y le, es que sabes por qué se fue. Porque aprendió tan rápido inglés que en una hora ya es bilingüe y se fue. <risa> Interesante. <risa> ¿En serio? Vamos a tener más estudiantes. Eso me llega. Hay que, hay que aprender doble idioma para poder sobrevivir, ¿verdad? Ya sabe yeah. miau, solo va a guardar el wow. <risa> Very good. Ok, guys. It's time to go. Ok. I wish you a great day, a great night. Take some rest. Ok, see you tomorrow. Take care and study. Ok. Bye. 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 Have Good a night. lovely one. Good night. Bye. Good night. Good night. Thanks. Good night. My pleasure. Thank you for coming.